Cari amici appassionati di orologi, che meraviglia! Oggi ci troviamo a Nebida con alle mie spalle l'isolotto di panne di zucchero. Siamo al centro della zona mineraria del Sulcis che è anche, oltre a essere un posto ricco di storia, anche un posto magnifico, direi caraibico. Oggi vedremo un orologio che non poteva che meritare una cornice come questa, un orologio che io ho tanto cercato, eh, ho finalmente trovato, lo volevo nuovo da gioielleria perché lo volevo utilizzare l'estate che verrà per appunto immergermi, fare il bagno, fare snorkeling, eh, cioè viverlo. Quindi mi serviva nuovo, però era un orologio che era stato prodotto in 300 pezzi nel 2013, era stato presentato a Basilea in quell'anno, quindi era veramente complicato beh, trovarlo eh, come dicevo io. Ho cercato, ho cercato, ho trovato alcune gioiellerie che lo avevano, alla fine ho fatto fare una serie di preventivi fino a trovare una piccola gioielleria nel centro della Spagna che però evidentemente è stata brava a farsi conoscere online, eh, non li ho neanche dovuti contattare perché il prezzo esposto al netto di uno sconto che era quello per San Valentino, ma oggi mi pare che ci sia quello per la festa del papà, eh, beh, sbaragliava la concorrenza. Quindi ho cliccato compra, loro lo hanno ordinato dalla fabbrica che lo ha eh, spedito a loro e poi lo hanno a loro volta spedito a me. La gioielleria si chiama La Rabe, questa che è il cognome del proprietario, questa non è una recensione che probabilmente neppure si aspettano per il semplice fatto che non gli ho neanche detto che eh, ho un canale YouTube, però caspita, eh, sono riusciti a farmi realizzare un sogno, meritano un applauso e soprattutto meritano di farsi conoscere, anche perché io lo dico sinceramente, non sono riuscito a trovare in internet una gioielleria in Italia che vendesse Vulcan, il marchio dell'orologio di cui parleremo oggi, marchio storico della storia, ne parleremo in un video apposito perché è talmente lunga che sarebbe impossibile coniugarla con la recensione allo stato attuale. Questo marchio è tanto noto per gli svegliarini. In questo caso però ci troviamo di fronte a un orologio ancora più particolare, un Heritage. Vulcan ne ha fatti due, uno per un orologio prodotto a inizio anni 60, uno, quello che vedremo oggi, per un orologio prodotto a inizio anni 70. Uno svegliarino adattato a orologio subacqueo. Perché? Perché una delle esigenze eh, fondamentali dei subacquei è la misurazione del tempo sott'acqua perché sott'acqua ci si trova in un ambiente mistico lo spazio e il tempo perdono di valore ed è facile perdere quindi i riferimenti attraverso una serie di indicazioni e il sub si rende conto ad esempio quando deve emergere prima che finisca eh, l'ossigeno ma facciamo un passo indietro torniamo al 1961 la subacquea eh, stava muovendo i primi passi, tolta quella eh, militare e scientifica, diventava uno sport e Vulcan decise quindi di coniugare queste due funzioni, orologio subacqueo e svegliarino. C'erano però una serie di problematiche, anzitutto fare in modo che la sveglia si sentisse sott'acqua in un orologio che avesse un diametro contenuto ed allora ecco realizzare un fondello a triplo strato di cui uno strato funge da cassa di risonanza rispetto all'altro unito al calibro che è un calibro di manifattura poi lo vedremo attraverso uno stelo che eh, fa contatto con il martelletto dello svegliarino realizzando questa situazione si ottiene un'amplificazione della sveglia che si sente anche in profondità. Non solo, è stato creato anche un sistema con un bariletto secondario 
con una riserva di svegliarino di 20 secondi. Tutto questo perché? Per salvare il sub. Ma non basta. L'orologio fu infatti dotato, come state vedendo nelle immagini, di un quadrante. Un quadrante che voi avete già visto nel mio Fortis Marine Master Super Compressor che purtroppo ho dovuto sacrificare per comprare questo orologio perché il costo di, i costi di Vulcan non sono esattamente economici. Qua si parla di circa 4.800 euro di listino, siamo a 4.600 franchi svizzeri meno l'IVA svizzera del 4% più l'IVA italiana del 22%. Ovviamente comprando le Spagna il prezzo è già finito, nel senso che non c'è dogana da aggiungere. Ad ogni modo il quadrante presenta una scala di decompressione, la scala di decompressione studiata dalla Marina Militare Americana a fine anni 50. Alcuni pensano che uno dei due marchi, Fortis Marine Master e Vulcan Nautical, abbia copiato l'altro perché i quadranti sono identici. Sbagliato, i quadranti sono gli stessi. Sono gli stessi con un'unica variante che nel Vulcan Nautical d'epoca gli indici applicati identici a quelli del Fortis Marine Master erano presenti solo a ore 12, 3, 6 e 9. Nel Fortis Marine Master in tutti gli indici, in tutti gli stop. Come mai? Perché queste aziende, così come si rifornivano da terzisti specializzati in casse, eh, in casse subacquee, vedi in questo caso EPSA per entrambi, nonostante io ho qualche dubbio che la cassa, non questa che è una riproduzione attuale, ma la cassa del precedente eh, Vulcan Nautical fosse super compressor per via del fondello, ma sicuramente era realizzata da EPSA, ma anche Squale che forniva mezzo mondo, fornivano tantissimi marchi, EPSA è arrivata a fornire oltre 120 marchi importanti di orologeria. Stessa cosa succedeva con i quadranti. I quadranti venivano fatti su commissione da aziende che studiavano come realizzare i quadranti subacquei. Quindi il quadrante di Fortis Marine Master e il quadrante di Vulcan Nautical erano lo stesso quadrante applicato a due orologi diversi e con alcune differenze estetiche. Purtroppo, così come ho potuto vedere nei vari, nelle varie foto online, presentava anche le stesse sbavature che abbiamo visto nella recensione del mio Fortis Mar Marine Master. Ma tornando alla storia di questo orologio, bene successe che nel 1961 l'orologio che inventò Vulcan, che oltre ad avere lo svegliarino aveva anche un quadrante completamente rotante con una feritoia che coincideva con un regolo calcolatore nella parte inferiore del quadrante che lasciava intravedere la relazione tra profondità raggiunta, stop di decompressione e tempo di decompressione, quindi altezza delle, degli stop di decompressione e tempi di decompressione, realizzando un orologio praticamente completo, molto semplice, che nella, nella lettura ma non nella realizzazione, che permetteva di individuare tramite la sveglia quando bisognava iniziare la risalita e permetteva di individuare tramite il quadrante quali fossero i punti da ricordarsi per iniziare la decompressione. Voi sapete che il rischio è l'embolia, assolutamente un effetto collaterale poco piacevole, anzi direi mortale. Ma andiamo a vedere come Vulcan ha declinato la eh, rivisitazione di questo orologio. Un orologio che si presenta identico a quello dell'epoca. Abbiamo infatti gli stessi materiali, pensate al bellissimo e altissimo vetro plexi che offre una trasparenza straordinaria e quindi concorre ma non concorre allo spessore dell'orologio come potete vedere dal mio polso ma eh, rende anche veramente eh, forte quella sensazione di tornare indietro nel tempo. La cassa è da 42 mm di diametro quindi 
relativamente compatta, se si pensa che ad esempio quella del Fortis era di 43 mm, il lag to lag invece è presso a poco lo stesso, ci troviamo di fronte a 51 mm che però trovandoci di fronte a, un, a una cassa curva eh, di fatto sono molto ben indossabili. Abbiamo poi un passo del cinturino da 22 mm. Il cinturino di questo orologio è favoloso, realizzato in pelle impermeabile 50 metri con le finiture in questo caso arancio. Dico in questo caso perché sono tre le possibili colorazioni di questo orologio. Questo è quello originale fatta in 300 pezzi, infatti ho scelto questa. Poi ce ne sono altri 100 eh, di colore blu che sono stati realizzati per la Vulcan Trophy, eh, la regata di cui Vulcan è sponsor, e poi altri 30, sempre in edizione limitata, verde. Si differenziano da questo anche per l'incisione del profilo di una barca a vela della classe della regata eh, finanziata da Vulcan anche nel fondello ma questa è un'altra storia. L'altezza complessiva, come vi dicevo, è di 17 mm con il vetro, ma non esistono al polso, non esistono, perché la quasi metà del orologio è sovrastata da un vetro plexi che è pressoché inesistente, una sorta di diamante al di sopra del orologio. All'interno dell'orologio troviamo una ghiera, una ghiera con un dot di materiale luminoso, credo Super Luminova C3, molto performante. Leggevo delle critiche in alcune recensioni fatte tanto tempo fa, sempre di questo modello che ricordo essere prodotto dal 2013, ma due sono le cose, o hanno cambiato luminescenza oppure chi ha fatto la recensione si è sbagliato, perché la luminescenza è assolutamente performante design identico a quello degli anni 60, mentre nel Fortis avevamo la sovrapposizione come in doxa di metri e minuti, qua abbiamo la presenza solo dei minuti. All'interno del quadrante invece troviamo la scala di decompressione. I colori sono quelli della scala di arancione che ricordo hanno anche una funzione importante dal punto di vista cromatico sott'acqua perché vanno a scomparire man mano che si scende in profondità e quindi a non disturbare più nella lettura dell'ora, sfere a bastone bianche quindi non c'è la sfera di minuti arancione, lancetta sfera dello svegliarino non luminescente neanche nella punta rossa, indici in questo caso stampati non applicati trattati con abbondante superluminova. I numeri che vedete nella parte superiore sono in correlazione alla M e la F a ore 12, stanno per metri e fiz piedi e sono nient'altro che le due principali unità di conversione laddove l'orologio dovesse essere utilizzato da sub, ad esempio anglosassoni, piuttosto che da sub europei. Non è presente la data all'interno del quadrante, nel settore destro dell'orologio abbiamo il gruppo Corone. La corona ore 3 manovra l'orario, solo in senso orario, poi vi spiegherò perché. La corona a ore 2 in realtà è un tasto che va a disattivare lo svegliarino ma anche ad azionare la possibilità di impostare lo svegliarino che è indipendente nell'azionamento dalla regolazione dell'ora e che si imposta solo in maniera anti-oraria. E poi abbiamo la corona a ore 4 che invece manovra la ghiera interna e che è l'unica a vite. Le corone sono state rifinite con la classica lavorazione super che ricorda il super compressor, ma parliamo del calibro. Il calibro è di manifattura, è un Vulcan V10 manuale, a carica manuale e si sì, presenta esattamente come il Vulcan V120 che fu realizzato a fine anni 40, un calibro con 42 ore di riserva di carica, uno svegliarino integrato, praticamente il funzionamento è questo, ci sono due bariletti all'interno dell'orologio, azionando la corona verso le ore 12 si carica il bariletto dello svegliarino, azionandola a ore 6 si carica il bariletto del, eh, dell'orologio. 
attraverso un, una bascula che sposta una ruota dentata da una parte o dall'altra. Un sistema molto ingegnoso che permette di centralizzare la carica dell'orologio senza bisogno di due corone. Molti di voi a questo punto eh, mi chiederanno ma com'è possibile se una corona è a pressione garantire l'impermeabilità dei 300 metri? Bene, a questo proposito io l'ho ripetuto tante volte, ciò che rende impermeabile un orologio sono le guarnizioni, non la vite di una corona. La vite di una corona però è molto importante perché tiene la corona in posizione ed evita che ci sia un azionamento involontario, una rottura della corona con anche conseguenze ingresso dell'acqua. Però il papà di questo orologio, un altro orologio che io sono in attesa di ricevere, ho comprato, ho venduto per questi due orologi quasi tutta la collezione, mi è costato molto in termini affettivi ma voi sapete al cuore non si comanda. Praticamente il papà di questo orologio nel 1961 arrivò alla profondità di 222 metri al polso del matematico e subacqueo Hannes Keller ehm, che quindi ne testò le capacità più concrete di così credo che non si possa essere quei 222 metri furono il record di immersione subacquea di diving nel 1961 al polso c'era il papà di questo orologio che state vedendo in sovraimpressione e qua lo vedete con un cinturino Sicalt eh, edizione da 22 mm che commercializzerà il mio amico Giuliano Alessi che saluto a breve con la nuova fibbia che praticamente è stata estratta dal pieno da un laboratorio italiano che infatti ha fatto sudare il povero Giuliano non poco anche per la realizzazione di una semplice fibbia potete immaginare perché? Perché questi cinturini hanno una particolarità se la fibbia non è leggermente svasata anche all'interno va a strozzare il cinturino come succedeva anche all'epoca potete vedere come dalla pubblicità in sovraimpressione che è una pubblicità del 1969 L'orologio con questo cinturino montato sia pressoché identico, compresa la fibbia, a quello che veniva equipaggiato con un Tropic originale nel 1969. Qualcosa di veramente straordinario e che tra l'altro, nonostante io ami il cinturino in pelle che eh, è stato inserito nella dotazione di questo Heritage, beh, è di sicuro più adatto al clima marino tra salsedine, flutti e sabbia. Andiamo alle conclusioni. Un orologio che a listino non costa poco, nella gioielleria nella quale l'ho preso io per un risparmio di quasi 1000 euro e tenete presente che questi orologi non vengono scontati, anzi facendovi un giro su Crono24 scoprirete che gli Heritage costano praticamente quanto i Vintage, proprio perché stiamo parlando di orologi che sono molto di nicchia. Avevo la possibilità di prenderlo Vintage, mi è balenata l'idea, ma non lo avrei potuto utilizzare per quello che piace a me, cioè non l'avrei potuto vivere in mare, anche perché ad esempio il Fortis Marine Master che ho, fatto revisionare, fatto controllare l'impermeabilità, regge a oltre 100 metri, quindi immagino arrivi tranquillamente a 200 metri, ma se si spacca quel vetro, io quel vetro non lo ritrovo più, se annega quel quadrante, io quel quadrante non lo ritrovo più. Qua mi costerebbero un occhio della testa, ma sicuramente saprei dove andare a reperirli. L'emozione che io in questo momento sto vivendo indossando questo orologio è inspiegabile, eh, sembravo un bambino, sembravo un bambino quando ho aperto la scatola, ecco la scatola che era una confezione generica di Vulcan invece che quella della Limited Edition, beh ho fatto presente al negozio questa imprecisione, il negozio mi ha detto che l'azienda che è attualmente di un fondo svizzero che è proprietario anche di Anonimo Firenze, l'azienda ha provveduto già a inviare una scatola sostitutiva che fosse appunto la scatola della Limited Edition di 
Vulcan Nautical Cricket 70s. Ragazzi, ancora una volta, che emozione. Alla prossima!